16 minutos, ahora estamos comunicados con Eugenia Gil, senadora provincial, que va a hablar con nosotros acerca de una novedad que hubo esta semana y que la tiene ella como protagonista. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te bien. va? Un saludo a los abogados hoy en su día. Bueno, bueno, eh, está dado entonces. Que nos, ayudan, que nos ayudan mucho en la tarea legislativa. Me imagino, claro, lógicamente. Eh, Eugenia, y bueno, justamente la novedad de esta semana es que vas a integrar la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense, un tema realmente muy eh, difícil, ¿no? Sí, integramos eh, comisiones importantes. Presidimos la Comisión de Libertad de Expresión, integramos la Comisión de, de Seguridad, como bien decís, integramos la Comisión de, de Legislación Laboral, eh, digamos, eh, son comisiones trascendentes para la provincia de Buenos Aires y bueno, nosotros vamos a trabajar de manera seria, responsable, mirando al conjunto y no únicamente a una sola facción. Claro, claro. Obviamente eh, el problema del AMBA es el que más preocupa, ¿no? Desde ya, porque donde se cometen los delitos más graves. Pero también en el interior hay, hay problemas y hay reclamos que vos podrás trasladar, ¿no? Como representante de, de nuestra sección. No, por supuesto, digamos, todo lo que tiene que ver con el, con el delito rural. Eh, en diputado Silvina Bacareza ha trabajado, acá en el Senado tenemos eh, algunos proyectos presentados el tema de lo que ha sucedido con los drones que se han pedido para, para seguridad en algún momento durante el gobierno de Kisilov y no tenemos novedades, no tenemos noticias que ha pasado con eso y hemos presentado un pedido de informes que eso va a recaer en la Comisión de, de Seguridad. Uh -huh. eh, bueno, ese, ese tema de los que... drones lo anunció eh, Sergio Berni cuando era Ministro de Seguridad, justamente, que ahora integra con sí. vos eh, esta comisión. La comisión. Bueno, de, o sea, la respuesta la tenés al lado, entender. me parece, ¿o no? Eh, sí, a ver, tiene que responder el ministro, pero claro, bueno, claro. él puede dar, aportar muchísima información. Así que, bienvenido sea, digamos, todos los que somos del interior, eh, la gente que tiene, que tiene campo, que son pequeños y grandes productores, el tema del uso de drones para seguridad es muy importante. Eh, bueno, eso por un lado, después está el tema de la baja de la imputabilidad, uh -huh. eh, también está el tema para tratar eh, con respecto a la Stacer. digamos Hay temas bastante eh, complejos e importantes que, claro. que la Comisión va a tratar. Eh, eh, ¿Las Taser no están aprobadas en la provincia? ¿O sí? No, hay un proyecto que presentó el senador Leguizamón, en el cual somos eh, coautores, y que, bueno, eh, impulsando el uso de las Taser, digamos. Uh -huh. eh, siempre hubo un, una, una división respecto de si se usar o no las Taser, como todos, digamos, en este país que es todo negro o blanco, digamos. Claro, la Yo famosa grieta, taser, ¿no? La famosa grieta. Yo prefiero una Taser a una bala de plomo, eso claro. es una realidad, ¿no? Claro. Eh, por encima de todo está la vida. Uh -huh. Y con respecto a la edad de inimputabilidad de los menores, eh, ¿hay algún proyecto en particular para bajarla? Sí, hay un proyecto presentado eh, también eh, para bajarla a 14 años. Ajá. Bueno, todo eso van a ser temas de, de profundos debates uh -huh. y que no se van a resolver en una única reunión de comisión, seguramente. Me imagino. Eh, también está el tema del reclamo del interior, este, por, este, concretamente de Bragado, ¿no? seguramente de los otros municipios también, de que los policías que se forman, de que son de Bragado, que incluso el municipio eh, colabora digamos, para que viajen y demás, queden en Bragado, o por lo menos muchos de ellos, porque en general los mandaban al Gran Buenos Aires. Y acá claro. faltaba personal, falta personal. Claro, ese es un proyecto que ingresó en diputados, lo presentaron los diputados de nuestro bloque eh, y que seguramente en el caso de tener tratamiento en diputados va a pasar al Senado, en el cual nosotros obviamente acompañamos y respaldamos esta postura. Nosotros entendemos la crisis de seguridad que hay en el conurbano bonaerense, eh, que se está viviendo una situación realmente crítica, pero también entendemos que el interior bonaerense no puede quedarse sin efectivos. 
eh, donde los intendentes reclaman día a día, eh, digamos, la presencia de efectivos en, en las distintas localidades, porque, a ver, si bien el delito es menor en el interior de la provincia de Buenos Aires, eso no implica que no se necesite. Claro, inclusive hoy por hoy me parece que hay que reforzar el tema del cibercrimen, porque cada vez se cometen más delitos eh, tipo estafa, digamos, ¿no? Eh, mucha plata le roban a la gente. Sí, ese es un, un ámbito que, que tenemos que empezar a, a empezar a abordar. Eh, nosotros humildemente desde, desde el comité estamos trabajando con adultos mayores y paso este aviso parroquial, todos aquellos que quieran aprender a manejar, eh, digamos, los, los celulares, no únicamente por el manejo de las redes sociales, sino para evitar este tipo de estafas. Nosotros todos los viernes a las 3 de la tarde nos espera Mercedes en el comité de la UCR para, eh, para trabajar en este sentido. No solo las personas mayores, todas aquellas que quieran, que quieran participar eh, de estos encuentros. Uh -huh. eh, eso por un lado. Después, desde la comisión de, que tiene que ver con libertad de expresión, en pocos días vamos a tener una jornada acá en el Senado con Santiago Vilinquis que tiene que ver con la libertad de expresión, la inteligencia artificial y las redes sociales. Y todo eso va a estar enmarcado también en lo que es no únicamente el ciberdelito, sino también el tema de la ludopatía. Eh, de poder eh, acompasar todos esos temas. Está bien. Eugenia, muchas gracias por esta comunicación. ¿eh? No, muchísimas gracias a vos, Marcelo. Un gusto.